மாசம் நின்றுகிட்டு அங்க அங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்காம ஒழுங்கா வேலையை பாருங்க யோ முதலாளி வந்துட்டாரு வீட்டில் <laughs> எனக்கு சோறு போடும்போது என் தாயா பாக்குறேன் இப்போ உன்னை தெய்வமாவே பாக்குறேன் நானும் என் தங்கச்சியும் அனாதே நினைச்சிட்டு இருந்தோம் 
இனிமேல் நீங்க தான் எங்களுக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் என்னங்க கேக்குறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க சாப்பாட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து பணம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எதுக்குமா இது வரைக்கும் நீங்க கொடுக்குற பணத்துல நாம வைத்த கழுவிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப நம்மள நம்பி ரெண்டு குழந்தைங்க வந்திருக்கே பாகியம் ஏழைங்க வீட்டுக்கு திடீர்னு விருந்தாளிங்க வந்துட்டா நாம தாமா பட்னியா இருக்கணும் நாம இருக்கலாங்க அந்த குழந்தைங்க பசிட்டாங்குமா என்ன கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாலும் இந்த முதலாளி கூலி உயர்த்த போறது இல்ல பக்கத்துல ராத்திரி வாட்ச்மேன் வேலைக்கு ஆள் வேணும்னு கேட்டாங்க நான் முயற்சி பண்றேன் இவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காம தங்கச்சியை தூக்கிக்கிட்டு எங்கேயாவது போய் வேண்டியதுதான்
இங்க விளையாடுற வேடிக்கை பாக்குற விளையாட்ட வேடிக்கை பாக்க வந்தியா இல்ல தீட வந்தியா உள்ள வாங்க 
நீங்க உதவி செஞ்சீங்களே அந்த அம்மாவுடைய புருஷன் சார் நான் அவங்களுக்கு <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 நாங்களும் உங்க பிள்ளைங்க தானே நல்லா இருக்கு தாயும் பிள்ளையா இருந்தாலும் வாயும் வயிறு வேற தானே கீதா இப்ப நீ வீட்டுக்கு வாமா காலையில பொழுது வடிஞ்ச உடனே நீ அண்ணன் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் கீதா வரது இருக்கட்டும் முதல்ல நீங்க சாப்பிடுவாங்க அப்ப நானு இது வரைக்கும் நீ சாப்பிட்டதா உங்களுக்கு பத்தலையா உனக்கெல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் குண்டால வடிக்க கூடாதுமா அண்டால வடிக்கணும் சவாரி போல இன்னைக்கு இவருக்கு போகுது பேசாம இருக்க வாங்க முடியா நீதான் வர்ற ஒரு நாளைக்கு என்ன கேக்குற என்ன ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ஐநூறு சம்பாதிப்பேன் நீங்க ஐநூறு கொடுத்துருங்க ஐநூறு ரூபாயா அப்போ மாசம் பதினேழு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் இந்த காலத்தில் எம்ஏபி படிச்சவங்க கூட பதினேழு ரூபாய் சம்பாதிக்க மாட்டேன் சரி சரி முடிவா என்ன கேக்குறேன் நீங்க முடிவா என்ன கொடுப்பீங்க நானூறு ரூபாய் தரேன் சரி ஏறுங்க இந்த பாரியா அங்க போய் புடிச்சு செட்ட அறுநூறு ரூபாய் வாங்கி தருவேன் எழுநூறு ரூபாய் எனக்கு வெட்டிடணும் நானூறு ரூபாய் எடுத்துக்கோ சினிமா கம்பெனில என்ன வேலை செய்யறீங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரியா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரா அப்ப அவர் சொன்னது உண்மைதான் யார் சொன்னது உண்மைதான் இதுக்கு முதல்ல மூணு படம் எடுத்தாரு நான் நம்பல நீ கேக்குறத பார்த்தா உண்மைதான் மூணு படம் எடுத்தவர யார் யாரு யோ நாகலிங்கா அண்ணா ஓடியாயா கூப்பிட்டீங்களா இவர் தான் அண்ணே சக்தி மறைக்கீங்களா நீ ஏய் அவர் உன்னை திப்பிட்டு போறாரு இவர் எடுத்த மூணு படத்துக்கும் நான் தான் மேனேஜர் ஓயா டேய் மாப்ள அங்க பாத்தியா அடடா சூப்பர் பிகர்டா சுள்ளி போறதுனால குட்டி ஷாக்கா இருக்கல கஞ்சியும் கூழும் குடிக்கிற பொண்ணா இருந்தாலும் சும்மா தலை தலைன்னு உடம்ப வச்சிருக்க எமாடி உன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பிள்ளை பிடிச்சிருக்கு இல்ல அப்புறம் என்ன அண்ணன் கிட்ட சொல்லி கட்டிக்க அது என்ன தெரியலமா எனக்கு இந்த பொண்ணுகளை தான் பிடிக்குது இந்த கல்யாணம்னா பிடிக்கிறதே இல்ல உன்ன வேணா வச்சுக்கிறேன் பப்பாட்டியா வச்சுக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒதுங்குறியா யோ இந்த வேலையில ஐட்டு வச்சுக்காத கஞ்சி குடிக்கிற வயிறு காலையில நீங்க வீட்டுக்குள்ள போறதும் வெளியே நிக்கிறதும் நாங்க இங்க என்ன செய்ய போறோம் வேடிக்கை பாக்குறதும் உங்க இஷ்டம் இப்ப நாம என்னடா செய்ய போறோம் இவள நாம கெடுக்க போறோம் அத பார்த்தவன் வெளியே சொன்னா அவனை என்னடா செய்யலாம் அவன் உயிரை நாம எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற ஆமா மாப்ல பொண்ணு 
இது எப்படி நடந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அதை நாங்க யாருமே வெளியில சொல்ல முடியாது சொன்னா நாங்க உயிரோடு இருக்க முடியாது எங்களுக்கு இதே நிலைமை தான் ஏற்படும் அதனாலதான் இந்த அநியாயத்தை வெளியே சொல்ல முடியாத நிலைமையில நாங்க இருக்கோம் எல்லாரும் மௌனமா இருந்தா எப்படி எப்படி நாங்க காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சவங்க தைரியமா சொல்லுங்க கோயிந்தா கோயிந்தா ஐயா நான் சொல்றேங்க இந்த பொண்ணு இந்த ஊர்ல ஒரு பையல காதலிச்சதுங்க அந்த பையன் வகுத்துல புள்ளைய கொடுத்து ஓடி போட்டா அவமானம் தாங்காம பாவம் இந்த பிள்ளை தற்கொலை பண்ணிக்கிச்சுங்க இத கேள்விப்பட்டதா அவனை தாச்சு ஒரு அருவாள் எடுத்துட்டு வந்து தன்னைத்தானே வெட்டிக்க பார்த்தா நான் எவ்வளவோ தடுத்து பார்த்தேங்க முடியல அவன் தன் கையை வெட்டிக்கிட்டு இப்ப ஆஸ்பத்திரியில கிடக்குறேன் சரி இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி வாங்கிக்கிங்க இந்த ஊர்ல பெரிய மனுஷன் யாரு நம்ம பெரிய விட்டு பண்ண மாரப்பந்தா சொல்லுப்ப இவனுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன பொண்ணை ஸ்பாயில் பண்ணி தூக்கல தொங்க விட்டுருக்கானுங்க நல்ல வேலை சாட்சி இல்லாம போச்சு எங்கிட்ட கேஸ் வந்ததால தப்பிச்சது தப்பி தவறி மேலதிகார்ட்ட போயிருந்தது இவனுங்க பாட அதோ கதி தான் ஓம் பெருமை போதும் பேசாம சாப்பிடு நீ இந்த ஊர்ல டிஎஸ்பியா இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கோ இல்ல என் பையனுக்கோ இல்ல அவனுக்கு பிறக்கு போற குழந்தைக்கோ எந்த ஆபத்தும் வராதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னையா ஆபத்துன்னு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அது உங்க பதவிக்கு தான் அப்படியே மேல இடத்துக்கு தான் போகட்டுமே என்ன என்னையா பண்ண முடியும் நான் தான் பக்கத்துல அரசியலே வச்சிருக்கேன் எனக்கு இந்த முகஸ்துதி எல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க ரைட்ல சட்டமும் லெப்ட்ல அரசியலும் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஊர்ல ஒருத்தனும் என்னை ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதுக்காக ஆயுசு பூரா நாம ஃப்ரெண்ட்ஸாவே இருந்துட்டா போதுமா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஆக வேண்டாமா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுன்னா புரியல பட்டணத்துல படிக்கிற உங்க பொண்ண என் பையனுக்கு கட்டி வச்சிருங்க நாம ஒரே குடும்பமா ஆயிடலாம் துத்தரி இப்பதான் ஓம் பையனை என் பையனை சேர்ந்து ஒரு சின்ன பொண்ணை ஸ்பாயில் பண்ணி தூக்கல தொங்க விட்டுட்டு வந்திருக்கதா சொல்றாரு இந்த லட்சணத்துல ஓம் பையனுக்கு என் பொண்ணை கொடுக்கணுமா இந்த பாரியா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற ரிலேஷன்ஷிப் வேற என் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளன் ஒருத்தர் இருந்தா அது அமெரிக்காவில் படிக்கிற இவருடைய பையன் தான் ஆமா ஒரு விஷயம் தெரியுமா கல்யாணங்கிறது ஆயிரம் காலத்து பயிர் ஒரு பயிர் ஆயிரம் காலம் இருந்துச்சுன்னா முடியா தம்பி அப்ப திரும்பி வரா இப்பதான பயில ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிருக்கான் வரத்துக்கு ஒரு வருஷம் ஆகலாம் ஆமா உன் பொண்ணு எப்படி படிக்கிற ரொம்ப பிரமாதமா படிக்கிற என்ன ஒண்ணு இங்க இருக்கிறப்போ நாம செய்யற சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் கண்டிச்சுட்டே இருப்பா இப்ப பட்டணத்துல படிக்கிறா என்ன பண்றாள்
நினைக்கிறேன் <laughs> அதனால இப்ப நான் ட்ரெயின்ல போறேன் அடிக்கடி பட்டுச்சா வரட்டும் இன்னைக்கு ரெண்டு ஒன்னு பாத்துறேன் அவன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா ஏண்டி பட்டு ஏன் கோமா இருக்கே என்கிட்ட பேசாதீங்க ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுத்து உன்னை விட்டுட்டு நான் எங்கடி இப்ப போறேன் ஏன்டிவர <laughs> 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 மீனாட்சி <laughs> 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 உங்க அப்பா பேரு சண்முகம் இந்த லாரியெல்லாம் ஓட்டிட்டு இருந்தாரே அவர் தானே என்னங்க என்ன இப்ப தானே பாத்தீங்க அதுக்குள்ள விஷயத்தில் புட்டு புட்டு வைக்கிறீங்க ஏங்க நீங்க ஜோசியம் பாக்குறவங்க தானே எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படி டாக்ஸி டிரைவரா இருக்குது தங்கச்சிக்கு எப்ப கல்யாணம் ஆகும் எனக்கு எப்பங்க கண்ணாடி மாட்டிக்கிட்டு நல்லா சொல்லுங்க என்னங்க வண்டி விட்டு இறங்கிட்டீங்க முன்னாடி போயிடலாம் இங்க எங்க வேணா ஏறலாம் ஏறுங்க இப்ப சொல்லுங்க விஜய் ஐயோ கொஞ்சம் மெதுவா ஓட்டுங்க ஐயோ ஏன் இப்படி வண்டி வேகமா ஓட்டுறீங்க விஜய் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போக இருக்கு பயமா இருக்கு விஜய் ப்ளீஸ்
யோ இன்னையா தபால் ஆபீஸ் நடத்திக்கிறீங்க என்னைய அது என்ன சமாச்சாரம் வந்து குதி குதினு குதிக்கிற குதிக்காம இன்னையா பண்ணுவாங்க இங்க பாரு தட்ற கிட்ட வேலை எல்லாம் இங்க வச்சிக்காத வந்த விஷயத்தை மட்டும் சொல்லு என்ன சாமி நான் எம்பூட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு 200 ரூபாய் பணம் என் பொஞ்சாதிக்கு அனுப்பி நாலு நாள் ஆச்சு என் பொஞ்சாதி இங்க வந்துட்டா ஆனா பணம் போய் சேரல கடதாசி போட்டா மட்டும் போய் சேருது அது என்ன சாமி பணம் அனுப்பி மட்டும் போதா நீ பணத்தை யார்ட்ட கொடுத்த இன்னா சாமி இந்த தம்பி கிட்ட தான் மணி ஆர்டர் பார்த்த வாங்கி அதுக்குள்ள காசை வச்சு நல்லா சுத்தி கயிறு போட்டு கட்டி டா இந்த ஓட்டக்குள்ள தான் போட்டேன் இந்த பெட்டிக்குள்ளயா யோ புண்ணாக்கு உனக்கு மண்டையில முடி தான் இல்லன்னு பார்த்தா மூளையும் இல்ல இல்லாம இருக்கு இந்த பாரியா லெட்டர் தான் இந்த பெட்டிக்குள்ள போடணும் மணி ஆர்டர் எங்க கிட்ட தான் கொடுக்கணும் நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> இருக்க <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> நான் எப்பவும் உன்னே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கீதா என்னப்பா என்னமா இந்த நேரத்துல சாமி கும்பிட்ற அது வந்து இன்னைக்கு சனி கிழமையா வெங்கடா ஜலபதி கும்பிட்டா நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும்னு சொன்னாங்க அதான் வெங்கடா ஜலபதி நீ தான் என்ன காப்பாத்தணும் மாசி மாச ஆளான பொண்ணு மாம உனக்கு சாமி எனக்காக <laughs> 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 நீ <laughs> போட்ட <laughs> ஆளே மறந்துட்டியா இத பாரு டேய் பட்டில தெரிக்கறவங்க தினமும் ஒரு ட்ரெஸ் மாத்துவானுங்க அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு பொண்ணுகளும் ஆனா நாங்க அப்படி இல்ல மனசுல ஒரு பொண்ண நினைச்சிட்டோம்னா வாழ்க்கை பூரா அவளே தான் நினைச்சிட்டு விஜய் நான் சொல்றது சும்மா நிறுத்து டேய் ஒரு மணி நேரம் நான் உங்கிட்ட பேசாம இருந்ததுக்கே இந்த குதி குதிக்கறீ இவ்வளவு நாள் என்ன பிரிஞ்சி இருந்தியே ஒரு ஒரு லெட்டர் போட்டியடி ஒரு லெட்டர் இல்ல 4000 லெட்டர் போட்டுக்கேன் ஹே எங்க அம்மா ஏக்கனவே எனக்கு காது குத்திட்டாங்க இந்த டகல்லா வேற யார்ட்ட வச்சு போய் விடு ஆமா இந்த பட்டந்து காரணங்க உங்களுக்கு பொய் சொல்லவும் கத்து குடுத்துறாங்களா சும்மா பேசாத என்ன ஏதேனும் உங்க போஸ்ட் ஆபீஸ்ல விசாரிச்சிட்டு அப்புறமா பேசு இப்பவே விசாரிக்கறேன்டே வேட அடிக்காதீங்க விஜய் ஏய் புடி ஏடா எனக்கு வந்து லெட்டர் ஏன்டா மறச்ச சொல்ற சொல்ல மாட்டே 
மறைக்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 அப்பாவை பையன் அடிச்சுட்டு வருத்தத்துல வந்துட்டு இருக்கிறேன் கொஞ்சம் சிரிங்களே ஐயோ இதுக்கு மேல உனக்கு அசிங்கமா சிரிக்க தெரியாதா விஜய் வணக்கங்க வணக்கம் வாங்க யார் நீங்க சேகண்டிங்கிற பத்திரிகையில இருந்து வர்றோம் பத்திரிகையோட பேர் சேகண்டியா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது ஆமா இந்த நாட்டில் நடக்க அக்கிரமங்களுக்கும் அநியாயங்களுக்கும் சாவு மணி அடிக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பத்திரிகை தான் சேகண்டி ஆமா இங்க எந்த மணி அடிக்கிறதுக்காக வந்தீங்க ஐயாவே எங்க பத்திரிகைக்கு ஒரு பேட்டி எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் ஐயோ எனக்கு இந்த பப்ளிசிட்டினாலே பிடிக்காது இருந்தாலும் நீங்க எல்லாரும் என்னை இவ்வளவு தூரம் நிர்பந்தப்படுத்துறதுனால நான் சரின்னு ஒத்துக்கிறேன் கேளுங்க கேட்கணும் ஐயா ஐயா நீங்க அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அடிப்படை காரணங்கள் ஏதாவது உண்டா ஐயா உண்டு எனக்கு அப்போ பதினாலு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓ ஒரு நாள் எங்க தமிழ் வாத்தியாருடைய கைப்பைய நான் திருடிட்டு இல்ல இல்ல திருட வந்தவனை புடிச்சிட்டேன் அதுக்காக தமிழ் வாத்தியார் என்ன பாராட்டி எனக்கு ஒரு புஸ்தகத்தை பரிசாக கொடுத்தார் ஓஹோ அது என்ன புஸ்தகம் ஐயா அது சீத்தலை சாத்தனார் என்கிற பெரும் தமிழ் புலவர் எழுதிய காரக முத்திரையன் என்கிற காவியம் அதை படிச்ச அப்புறம் தான் எனக்கு அரசியல் சிந்தனையும் அரசியல் ஈடுபாடும் அதிகமா ஆயிடுச்சு அப்படியா ஆமாங்க அப்படி அந்த புஸ்தகத்துல என்ன வரை உங்களை தூண்டிச்சு ஒரு இடத்துல சீத்தலை சாத்தனார் சொல்றாரு கடகற்க நக்கார் ஒப்ப நாடே இடகற்க மெய்ப்பர் ஏவர் சுடுகாடே அப்படி அழகா சிம்பிளா படிச்சவங்களும் பாமரங்களும் புரிஞ்சுக்கும்படியா எளிமையா சொல்லியிருக்காரு ஐயோ ஐயோ எனக்கு புரியலையே உங்களுக்கு புரியுதா புரியல சார் ஐயா எங்களுக்கு எல்லாம் புரியல கொஞ்சம் விளக்குறீங்களா என்னையே கட்டுப்பட்டானே அது ஒண்ணும் பெருசு இல்லைங்க நாம் இந்த நாட்டுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என்று நினைப்பவனுக்கு இந்த நாடே சொந்தம் இந்த நாடு தனக்கு என்ன செய்ய போகிறது என்று நினைப்பவனுக்கு சுடுகாடே சொந்தம் என்று அருமையாக சொல்லியிருக்கிறார் நீங்க சொன்ன இந்த வரி தூண்டி கலப்பிடிச்சீங்களே தேர்தல் நேரத்தில் வாக்குறுதி அள்ளி தெளிக்கிறீங்க பதவிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறீங்க அப்புறம் ஜனங்க உங்களை திட்டாங்க அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலா ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்றேன் சொல்லுங்க கல்யாண சடங்கு அன்னைக்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் எத்தனை எத்தனை வாக்குறுதிகளை அள்ளி தெளிக்கிறாங்க காலங்காலமா உன்ன வச்சு காப்பாத்துறேன் விட மாட்டேன் புருஷன் சொல்ல மீற மாட்டேன் பொண்டாட்டி சொல்ல மந்திரம் அப்படி இப்படின்னு ஆனா என்ன நடக்குது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுறாங்களா இல்ல இல்லையே கேவலம் ஒரு நபர் இன்னொரு நபருக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியே அவங்க ஆயுள் காலத்துக்குள்ளேயே நிறைவேற்ற முடியாம போயிடுதே ஒரு தொகுதியில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கொடுத்த வாக்குறுதிகளே கேவலம் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு அரசியல்வாதியால எப்படி காப்பாற்ற முடியும் என்ன பெருசா சொல்லிட்டேனா என் படத்தோட போடுங்க ஏங்க பெண்களுக்கு கொடுமை இழைக்கிறதாக பத்திரிகை அடிக்கடி படிக்கிறமே உங்க தொகுதியில் நீங்க பெண்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு செஞ்சிருக்கிறீங்க நிறைய செஞ்சிருக்கிறேன் என் தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு மற்றவங்களால எந்தவித ஆபத்தும் வராது இதை நான் கேரண்டியா சொல்லுவேன் இந்தியாவுடைய எதிர்காலம் யார் கையில் இருக்கு நினைக்கிறீங்க இளைஞர்கள் கையில தான் இருக்குதுன்னு தீர்மானமா சொல்ற வயசான அரசியல்வாதிகள் கையில தான் இருக்குது ஏங்க கடைசியா ஒரு கேள்வி என்ன அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டீங்க எங்க பத்திரிகை சைஸ் சிறுசு ஆமா நீங்க அரசியலுக்கு வராம இருந்தா என்ன செஞ்சிருப்பீங்க ஏழையாக பிறந்த நான் ஏழையாகவே வளர்ந்து ஏழையாகவே செத்திருப்பேன் அடடடா நெஞ்ச தொட்டுட்டீங்க நீங்க 
ஐயா ரொம்ப நன்றி வணக்கம் வர்றாங்க யாரு அவனை மீட்டருக்கு மேல காசு கேட்டா உள்ள காசு ஒட்ட மாட்டேங்குது மீட்டருக்கு மேல காசு கொடுக்கறேன் வேணுமா சீதா என்ன <laughs> 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 என்னமாங்க <laughs> பாத்ததே தப்புன்னு கிழிச்சிட்டு இருக்க இந்த வீட்டுக்கு நல்ல வாரம் பறந்திருக்கு நல்ல வாரம் பறந்திருக்கு இத நான் சொல்லல என் தாய் ஜக்கம்மா சொல்றா ஜக்கம்மா சொல்றா இந்த வீட்டு மகாலட்சுமி கேத மகாராஜா வர போறான் அவே கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்க்கறவே மாசம் ஒன்னாம் தேதி ஆனா முள்ளங்கி பெத்து மாதிரி சம்பளம் வாங்குறவே முத்திரை குத்துறவே அவன் வேற எங்கயும் இல்ல ஏழு ஊர் தாண்டி வர போறது இல்ல ஏழு கடல் தாண்டி வர போறது இல்ல ஏழு வீடு தாண்டி தான் இருக்கான் இதே தெரு கோடியில தான் இருக்கான் போட்டும் <laughs> 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 நீயும் கண்ணனு காதலிக்கிறது அண்ணன் எப்படிதான் தெரிஞ்சுக்கிறதான் அதுக்குதான் இந்த ரூட்டை பிடிச்ச ஏய் நான் எப்படி வந்தேன்னு அண்ணன் தெரிஞ்சுக்கோண்ணா நீ போ நிறைய அரிசி கொடுத்தாமா நானும் கொடுத்தமா நீங்க நல்லா இருக்கணுமா அந்த பொண்ணு 
போஸ்ட்மாஸ்டர் பொண்ணு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நல்லவன் நினைச்சு அந்த பொண்ணை இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா வரதட்சணை கேட்டு தினமும் அந்த பொண்ணை சித்திரவதை பண்றான் அது மட்டும் இல்ல வயசானவர்னு கூட பார்க்காம ரவுடிங்க கூட்டிட்டு வந்து அடிக்க வரான் ஆமா தம்பி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த நாள்ல இருந்து அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டா ஏதோ என்னால முடிஞ்சதையெல்லாம் செஞ்சேன் மேலும் மேலும் கேக்குறான் என்னால முடியல அதுக்காக பொண்ணை கொண்டாந்து வீட்டுல விட்டா ஏப்பா நீ செஞ்சது சரியான்னு கேட்ட அதுக்கு ஆளை வச்சு என்ன அடிக்க வர்றான் தம்பி அதை பொறுக்க மாட்டாம தான் தம்பி அவங்களை அடிச்சது இத பாருப்பா கல்யாணம் நாமளுக்கு சொத்து அவன் பொண்டாட்டிதான் அவன் கொண்டு ஒரு வரதட்சணை இல்ல நாளைக்கு உனக்கு ஒரு பொண்ணு பிறந்து அவனுக்கு இதே நிலைமை ஏற்பட்டுச்சுன்னா என்னப்பா பண்ணுவேன் இதை என்னைக்கு ஒரு ஆம்பளை உணர்றானோ பொண்டாட்டி கை நீட்டி அடிக்க மாட்டான் உன்னை நான் மன்னிப்பு கேட்க சொல்ல இதை நீ உணர்ந்தா போதும் பொண்டாட்டி கூட்டு போ ஐயா இந்த பிரச்சனை இதுக்கு மேல வளக்காதீங்க கண்ணனை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க சரிப்பா உணர்வீங்களா <laughs> அதிகாரம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> அதுக்கு <laughs> 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 சமையல் வேலை பார்க்க 
அவள் தேவதை ஒரு தேவதை என அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்கள் உன்ன பற்றி பேசணும் கல்யாண பொண்ணே கல்யாண பொண்ணே கேட்டுக்க இந்த அண்ணாவின் வார்த்தையை ஏற்றுக்க
கணக்குமா <laughs> <laughs> பாப்பா கற்பூரம் காட்டுதில்ல அதான் சாமி வந்துருச்சு ஆராய்ச்சி எல்லாம் அழகா தான் சித்திர அழுதுகிட்டே சுத்திர திருச்சி சித்திர தம்பி பெரிய எடுத்து பிள்ளைங்களா இருந்துகிட்டு இப்படி கோயில் முன்னாடி ஒரு பொண்ணை கேவலப்படுத்திட்டு இருக்கீங்களே உங்களை பெத்ததும் ஒரு பொண்ணு தானே சொல்றத சொல்லிட்டேன் அந்த பொண்ணை விட்டுரு உங்களுக்கு அர்ச்சனை பண்ண வேண்டிதான் ஆனா இவல்ல உனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் 
வேற என்ன லடி மாப்பிளையோட எப்படி குடும்பம் பண்றதுன்னு நினைச்சு பாத்துட்டு இருக்கா சீதா மாப்பிள்ள போஸ்ட் ஆபீஸ்ல முத்திர குத்துறவரு பாத்த நந்து கோடி எங்களை மட்டும் போப்போனு அவர் மட்டும் தம்பி டிரைவர் தம்பி வணக்கம் வாங்க வாங்க நல்லா தெளிங்க எனக்கு மட்டும் தெளிச்சா பத்தாது இவங்களுக்கு சேர்த்து தெளிங்க இவங்களே யாரு கல்யாண பத்திரிகையில போட்டுருந்துச்சுல குடும்பத்தோட வாங்கன்னு இதெல்லாம் என் குடும்பம் தான் போங்க போங்க ஐயா ஊரே கூட்டிட்டு வந்து குடும்பம்னு சொல்றீங்க ஏங்கம்மா ஆமா எவ்வளவு மொய்யது போறீங்க 101 101 அண்ணே 101 செம்ப தரந்து அப்படியே ஊத்துங்க இந்த நம்ம ஊர்லயே 101 ரூபா சேர்றது இவனா தான் இருக்கணும் ரூபாயா அண்ணே मनवर उड़ा <laughs> 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 இன்னாடி வேட்டி மச்சிட்டு ஆகுன்ற அது ஒண்ணு இல்லையா ஆரம்பிச்சாச்சுங்க வேலைய இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் வெச்சுக்கணும் யார் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அடி இது பாயா என்ன சின்ன பொண்ணே கல்யாணத்துக்கு அவசரப்படுதே நம்ம கல்யாணம் எப்போ இடி கண்டகனட்ல கை வைக்கிற காலையில இருந்து பாத்துட்டு இருக்க மேல வந்து டமால் டமால் மோதிட்டு இருக்கற அப்படின தரபுர காரியமா ஓடிட்டு இருக்கற யோ அதே கேள்வி தான் என்ன நானு கேக்குறேன் நீ என்ன டமால் டமால் வந்ததுல இருந்து இடிச்சிட்டு இருக்க அப்படியே உங்களுக்கு தரபுர காரியம் அது வந்து வந்து வெளிய வரங்கள வர வைக்க வேண்டாமா அப்படி தான் நானு உன் தங்கச்சி கூப்பிட தான் போயிட்டு இருக்கேன் சீதா சீதா ஏய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ணி இல்ல சீதா சீதா துணி மாத்திரேன்னு உள்ள போனா ரொம்ப நேரமா மாத்தி வெளியிலே வரலனா இல்ல வரலையா சீதா 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 நீ போய் ஜெல் பக்கம் பார்ப்போ विजय जंगल उड़क सीता का
சம்பந்தி <laughs> 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 வார்த்தை <laughs> மறுபடியும் <laughs> <laughs> தேர்தல் <laughs> 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 கொடுமையை பார்த்தீர்களா 
கார்பரேஷன் ரோடிலே கேட்பாரிட்டு கிடக்கிறார் நமது தோழர் இவர் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நமது இயக்கத்தின் அடிப்படை உறுப்பினராக நான்கு அனால் செலுத்தி சேர்ந்தவர் நாற்பது போராட்டங்களிலே கலந்து கொண்டவர் உப்பு சத்தியாகிரகம் புலி சத்தியாகிரகம் பருப்பு சத்தியாகிரகம் பாமாயில் சத்தியாகிரகம் இப்படி எண்டற்ற போராட்டங்களிலே கலந்து கொண்டு குண்டடி தடியடி கண்ணீர் புகை மிதியடி இவற்றையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு நமது இயக்கத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டவர் அந்தோ மண்ணிலே மாலையுடன் மாண்டு கிடக்கிறாரே உண்மையாவே என்ன படமாக்கிட்டாங்களே துடுகாட்டுல கொண்டு போய் எரிக்கிறாங்களோ இவனை வச்சு நாம் பழுப்பு நடத்தலான்னு பார்த்தா அரசியல்வாதிங்க இதுலயும் பூந்துட்டானுங்களே என்ன நடக்க போகுதோ இன்று இவருக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை நாளை உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படலாம் ஏ இவனுக்கே ஏற்படலாம் ஏ உங்களுக்கு ஏற்படாதா ஆகவே இவருடைய உடலை அழகாக அருமையாக அமைதியாக அடக்கம் செய்ய வேண்டியது நமது இயக்கத்தின் தலையாய கடமை இவருடைய கடைசி புனித யாத்திரைக்கு உங்களுடைய கைகள் புண்ணாகும் வரை வாரி வாரி வழங்க வேண்டும் ஏயா துண்டு மேல எவ்வளவு துட்டு தேரும் ஒரு இருபது இருபத்தி ரூபா தேரும் தலைவா அப்படியே அள்ளி பாக்கெட்ல போட்டு ஒரு குவார்டர் தேரும் ஏன் வரைக்கும் இவருடைய உடலை எப்படி அடக்கம் பண்றது நம்ம கார் எடுத்துட்டு போலாம் சாவுக்கு ராக்கி எல்லாம் நம்ம கார்ல ஏத்திக்கிட்டு ஓடி போய் ஒரு பழைய டாக்ஸிய கொண்டா அப்படியே அள்ளி போய் இறுதி யாத்திரையில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் அன்பர் தொண்டர் தலைவா உங்களை மாதிரி ஒரு தங்கமான மனுஷன் நான் பார்த்ததே கிடையாது அவன் பிரசவத்துக்கு தான் இலவசம் எழுதி வச்சிருப்பான் நீங்க சவத்துக்கே இலவசம் எழுதி வச்சிருக்கீங்க அங்க ஒரு சவம் இருக்கு தயவு செஞ்சு வாங்க ஏத்திட்டு போயிடலாம் யோ சவத்துக்கு எனக்கு என்ன சமந்தா தொகுதிக்கு <laughs> என் பேரு கொட்டாம்பட்டி குஞ்சுதபாதம் நான் நினைச்சேன் பொது சேவையில மகளிர் அணிய மறந்தே போயிட்டேன் சரியா கூட சாகல அதுக்குள்ள போனாத்தம் அடிக்குது கொட்டாம்பட்டிபாதம் <laughs> கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா <laughs> நீங்க <laughs> 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 அழகானவனா <laughs> ஒன்னும் ஆக போறது இல்ல ஏன்னா பத்திரிக்கை அடிச்சாச்சு மண்டபத்துக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாச்சு 
வாசல்ல பீப்புக்கார மோளக்கார பந்தக்காரனுக்கெல்லாம் பணம் தரணும் வாரு பந்த விஷயத்த மறந்துட்டேம்மா மாப்பிள சும்மா உயரமா வாட்ட சட்டமா இருக்காம்மா அவன் பக்கத்துல மனவரையில உட்கார போற நீ இப்படி காஞ்ச கருவாடு மாதிரி இருக்கிய கும்முன்னு இருக்க வேணா நல்லா உள்ள சாப்பிடு குடும்பத்தையே தானே <laughs> 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 உங்களுக்கும் <laughs> உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா சார் 
அமெரிக்கால குண்டு வெடிக்கிறது ரொம்ப சர்வசாதாரணம் அதே மாதிரி இங்க நடக்க வேணாம் நினைக்கிறேன் வேண்டாம் லட்சுமி நீ வாழணும் சுமங்கலியா வாழணும் நான் கட்டுற தாலி உன் கழுத்துல ரொம்ப நாளைக்கு நிக்காதுன்னு தெரிஞ்சு கூட இதை நான் கட்டணும் நினைக்கிறியா ஆமாங்க என் கழுத்துல இந்த தாலி ஒரு நிமிஷம் இருந்தா கூட அது நீங்க கட்டதா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் மனுஷனா பிறந்தவங்க எல்லாருமே ஒரு நாள் சாக போறோம்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் சந்தோஷமா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க சாவோ வாழ்வோ அது எனக்கு உங்க கூட தான் இருக்கணும் கட்டுங்க அண்ணா எல்லா பொண்ணுங்களும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தாலி பிச்சு கேட்பாங்க ஆனா நம்ம லட்சுமி கல்யாணத்துக்கே தாலி பிச்சு கேட்கிறா இன்னும் என்ன நான் யோசிக்கிறேன் கட்டு நான் தாலிய
உங்க தங்கச்சி ஆசைப்படி கீதாவுக்கும் கண்ணனுக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு முதல் இருவன் போதுமா எட்டு வயசுல என் அம்மா வளர்ந்த பதினெட்டு வயசான என் தங்கச்சி இழந்த அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்துதான் கடவுள் ஒன்ன எனக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் என்ன <laughs> 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 மாட்டிட்ட எல்லாரும் சொல்ற மாமூலான வார்த்தை தான் சொல்றதெல்லாம் கோர்ட்ல வந்து சொல்லிக்க அரஸ்டி சார் இவரு அரஸ்டேம் என்னமாச்சு <laughs> 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 வெற்றி அப்பா நம்ம போட்ட திட்டம் முழு வெற்றி பா இல்ல பாதிதான் வெற்றி என்னங்க அது வெற்றியில கூட புல்லு ஹாஃப் குவார்டர் இதெல்லாம் இருக்குதா இருக்கியா அவன போலீஸ்ல சிக்க வச்சோம் அவங்கள முதல் இரவுல சேர முடியாதபடி தடுத்தோம் அது மட்டும் பத்தாது அவங்களை ஒவ்வொரு ராத்திரி சேர விடாம பண்ணோம் ஒருவேளை பகல்ல சேர்ந்துட்டாங்கன்னா மொச்சக்கொட்ட சைஸ்ல மூலையை வச்சுக்கிட்டு பைத்திய அர்த்தனமா பேசாதையா எப்படி என் பொண்ணை பிரிச்சு என்ன தவிக்க விட்டானோ அதே மாதிரி அவன் தங்கச்சி பிரிஞ்சு அவன் தவிக்கணும் ஆமா ஊர் அறிய எப்படி அவன் என் தங்கச்சி கழுத்துல தாலி கட்டினானோ அதே மாதிரி அவன் தங்கச்சி கழுத்துல நான் தாலி கட்டணும் அது மட்டும் பத்தாது அவளை அனுபவிச்சு குப்பை தொட்டியில எச்சாலைய தூக்கி எறிகிற மாதிரி எறியணும் அவன் வாழ்க்கைக்கு சமாதி கட்டணும் இப்பதான்டா நீ மக நாளைக்கு அவன் தங்கச்சிய பொண்ணு பார்க்க போறோம் ஏன் பரமசிவா வந்தவங்களை வானு கூட கூப்பிட மாட்டியா நீ பழம் தேங்காய் பூ இதோட எதுக்காக வந்திருக்கோம்னு யோசிக்கிறியா உங்க வீட்டு பொண்ணு சம்பந்தம் பேச வந்திருக்கிறோம் இது ஆறு அடிக்கு அர்ஜுன மாதிரி நிக்கிறானே இவன் தான் மாப்பிள கொடுத்து வச்சவையா நீ ஐயா நான் இனிமே உன் இஷ்டத்துக்கோ இல்ல உன் பொண்ணு இஷ்டத்துக்கோ அவ கல்யாணம் நடக்காது உன் பொண்ணு கழுத்துல யார் தாலி கட்டணும் எப்ப கட்டணுங்கிறத நான் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டேன் பொண்ண பெத்தவனாச்சின்னு ஒரு மரியாதைக்காக சொல்ல வந்த இவருக்கு கோவன தூண்டு அளவு கூட நிலபுலம் கிடையாது உங்களுக்கும் இந்த ஊர்ல பாதி மேல சொந்தம் நீங்களே படியேறி வந்து பொண்ணு கேக்குறீங்கல்ல அதான் திரு திருனு முடியாது இல்லீங்க ஐயா இந்த பொண்ணுக்கு அந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் பையனுக்கு காதல புடிப்பா தபால் வழி காதல் தானேயா முகவரி மாறி போச்சு நினைச்சு மறந்துரு பரமசிவா கல்யாணத்தை நிக்க மாப்ள மாறா தாலி கட்டதுக்கு அப்புறம் புருஷனே மாறா இங்க உன் பொண்ணு நினைச்சுனதானே மாத்திரம் மரியாதை உன் பொண்ணை மனச மாத்திக்க சொல்லி நீ தட்ட மாத்திக்கோ வெண்ண மாதிரி நிக்காம பண்ண சொன்னபடி பொண்ண கூப்பிடு யோ இவளை சொல்லி மர மாறி நின்றுட்டு இருக்கிய எங்களை எழுத்துட்டு ஒன்னால இந்த ஊர்ல வாழ முடியாது ஏற்கனவே ஒருத்தர் எழுத்தவன் என்னன்னா இன்னைக்கு ஜெயில கம்பி ஏறிட்டு இருக்கான் இன்னொருத்தர் அங்க பார் கையில மொண்டியா நின்றுட்டு இருக்கான் அந்த சீதாக்கு வந்த கதை உன் பொண்ணுக்கு வரவேணான்னு நினைக்கிறேன் மரியாதைய தட்ட மாத்திக்க அம்மா நீங்க ரெண்டு பேரும் 
அவன் சீக்கிரம் ஓடிடுவா அம்மா அந்த பாவியை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் உன்னை கொலை பண்ணிடுவா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனா தினமும் உன் சித்திரவத பண்ணியே சாகடிச்சிருவோம்மா அம்மா காலையில தட்டை என் கையில வாங்கும் போதே இந்த முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேன் சீக்கிரம் போமா நீங்க என்ன பத்தி கவலைப்படாதம்மா நீ சீக்கிரமா எங்கேயாவது போய் நல்லா இருந்தா அதுவே போதும் தம்பி கூட்டு போப்பா இல்லப்பா போமா இல்லப்பா நீ சீக்கிரம் போமா தப்பிக்க முடியாது போய் <laughs> ஒருத்தான் <laughs> கழுத்துல தாலி இருக்குன்னா என் கூட படுக்க தயங்குறியா அந்த தாலி அவங்க வைக்கிறேன் புரியல உன் புருஷனை கொண்டுடுறேன்
Vai, forma se vão! மரியாதையா <laughs> 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 என்னது நான் உங்க புருஷனை காப்பாத்தனமா அம்மா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒரு பெரிய அதிகாரியோ பெரிய பதவியோ இல்லம்மா நான் ஒரு சாதாரண கான்ஸ்டபிள் பெரிய பதவியில இருக்கவங்களும் அதிகாரத்துல இருக்கவங்களும் தான் அநியாயங்களை <laughs> மனசாட்சி <laughs> <laughs> <laughs>
மங்களகரமான <laughs> கடைசியா இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுப்போம் அப்படி இவங்க திருந்தலைனா நீங்க எடுத்த முடிவை நான் நிறைவேற்றுறேன்